ሰላም ኢትዮጵያ ይህ በሴባስቶፖል ኢንተርቴይንመንት እና በዋልታ ቴሌቪዥን ትብብር የሚቀርብላችሁ ጨዋታ ከቴዲ ጋር የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም ቴዲ ለሀገራችን እድገት በተለያየ የሙያ ዘርፍ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችን ይጋብዝና ያነክስበታል ይጫወታል እንዲሁም ደግሞ ያከብርበታል። ይህ ፕሮግራም በንጉሰ ነገስት በንጉስ እንዲሁም በልዑል ሲያሜ ተሰየሙ የስፖንሰርሺፕ ደረጃዎች አሉት። እርሶ የትኛውን ይመርጣሉ? ምርጫውት ከታች በተገለጸው አድራሻ ይላኩልን። ሰላም ኢትዮጵያውያን ይህ ጫዋታ ከቴዲ ጋር ነው የዛሬው እንግዳችን ከፊልምና ከቲያትር ወጣ ብሏል የዛሬው እንግዳችን እጅግ በጣም የሚያስገርም ታሪክ ያለው ብዙ ሰዎች እየቀየረ እንግዳ ነው በ12 አመቱ አካባቢ ከትምርት ቤት ሲመለስ ትንሽ አመም ያደርጋል ከዛ ግራ በመጋባት ሁኔታውን ማስተማመም ይጀምራል ሁኔታው እየተዋዋሰ በ17 አመት ድሚያው አካባቢ ጭራሽ መንቀሳቀስ ያቀጣዋል ለ11 አመታት አልጋ ላይ ሆኗል 11 አመታት ከአንድ ክፍል ውስጥ መውጣት አልቻለም ነበር ይግን አልበገረው በጀግንነት ሁኔታው ለውጧል አሁን የከራሱ አልፎ ከዚያች ቤት አልፎ የኢትዮጵያውያን ሁሉ መነጋገሪያ ነው ጀግና ነው ጀግናም ስለሆነ የጨዋታ ከቴዲ ጋር እንግዳ አድርገናል የዛሬው እንግዳችን ብሩክ የሽጥላ ብሩክ እንኳን እንደና መጣ እንኳን እንደና ቆየ ስለመጣ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ ማምሰክናለን እንም ስለጋብዝከኝ ከሁሉም ጥያቄው ይፍት አንድ ነገር ለነግር ይፈልጋሉ መጀመሪያ ያየው ጊዜ የአፍሪካን ዩኒየን የሴል ኤግዚቢሽን ተደርጎ ለፈንድሬዚንግ ያኔ ነበር ያየው እና ልክ እንዳየው የራሴን ወንድም ያየው ነው መሰለኝ ምክንያቱም በታሪክ በጣም ኢንስፓየርድ ሆኘ ከታተል ነበር በየሚዲያው እና ልክ ሳይ ተጠምጥሜ ነው ሳምኩ አስተውሳል ተስተውሳል አስተውሳል ግራል ገባህም እና አባቱ ነው እንደዚህ ምስመኛል አይደል አብ በጣም ነበር ደስ ያለኝ ምክንያቱም እኔም በጣም ነበር ማደንቀ ኦኬ በጣም ነው ማከብሬ ነበርውና የዛን ቀን መገኛ ተራሱ ለኔ ትልቅ ክብር ነበር ምክንያቱም ያው ብዙ ተጠብቀን ነበር እዛን ቀን ይመጣል ብለንም ፈርተንም ነበር ብዙ ሰው ሊቀር ይችላል ይሄና አንተ እንደው ሚያገኛዩ ገና ደጅ ይያለን ወደ ውስጥ ሳንጋባ ነበርና በጣም ነው ደስ ያለኝ እና በጣም ነው ማደንቀ በጣም የብዙ ሰዎች ታሪክ ቀይራሃል አንተ አጣቀው በርግጥ ግን ብዙ ሰዎች ባንተ አራያነት እንደተቀየሩ ሲናገሩ ይደመጣል የተለያየ ቦታ ለዛሬ መንገድ ያደረግነህ በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ ስለመጣ እንደገና ቆሜ ክብሬ ልግለጽ በጣም ነው ማመስግ ነው እሺ ጽም ለምን ሾለስ ትከሱን ጀምር ሁለት እንደዚህ ሾል ያለ ጽም አለ እና ያለመድናት ስታይል ናት ምክንያቱ ምንድነው አው ጽሜን ማሳደገው ተንሽ ቆጭ አለ አንድ ሰባት አመት ስድስት አመት ይሆነኛልና ሚገርም ነገር በህይወት ያለው ይሄንን አሁን ያየሁትን ስኬት አሁን ያየሁትን የደረስኩበትን ደረጃ ከማንም ሰው በላይ ማየት የሚፈልጉ ሁለት ሰዎች ነበሩ እነሱ ደግሞ እናትና አባቶች ናቸው እነሱ ደግሞ በህይወት ይሉ እኔ ደግሞ እንደምታቀው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እንዳየውም ናምን እንትኖቼን ወደ ኋላ ያወሰድኩ እንዲ ቢሆን ኖሮኮ ያልኩ ምንም ማዘን አልፈልግም እና እነሱም አብረው እንዳሉኝ እንዲሰማኝ የሆነ ነገር መፍጠር ነበርብኝ ላይ ላይ እና ጽሜን ሁለቱን ማሳደገው እና አባቴና እናቴን እንዲያስተዋሰኝ ነው እና በየሄድ ኩባቸው ቦታዎች በየያቀረብኳቸው ኤግዚቢሽኖች ላይ በሰሯቸው ስራዎች ላይ ሁሉ እነሱ ከጎኔ እንዳሉ ነው ማሰቡ ከጎኔ መኖራቸው ራስ 
ጠፋትም እንዳላጠፋ ያረገኛል ለካ አባቴ እና እናቴ አጠገብ ያሉ ስሜት ነው የሚሰማኝ ሁሉ ላይ ማለት ነውና ኦ አባቴ ፊት እንደይነ ነገር አላረገም ብላል ነው ማለት ነው ዋው በጣም ደስ የሚል ትርጉም ነው ያለው ብዙዎቻችን ስታይል ነው የሚመስለን ስለዚህ አሁን እናትና አባቴ ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ያ ስለዚህ ዛሬ ያንተ ሾ ላይ ሶስት ሰው ነው ጋብዝከው ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነው ይሄ ለኛ ለውላችንም እኔም አሁን እናቴም በህይወት የለችም አባቴም በህይወት የለም ግን እንዳንተ አላደረኩም ስለዚህ የሚያስቀና አራያነት ነው ይሄ ራሱ በራሱና ደስ ይላል ግን እትኛው ናቸው አባቴ እትኛው ናቸው እናት አስበውት አቃለ ሰታቸው ታቃለ ግራ ቀኝ ግራው የእናቴ ነው ቀኝው አባቴ ነው ዋ ደስ ይላል በጣም እሺ አንዳንድ ሰዎች ሳይካትሪስት ይሏል አንዳንድ ሰዎች ቀራጽዬ ይሏል አንዳንድ ሰዎች አናጽ ይሏል ብላችንም እንስማማው በሰአሊነት ነውና እስቲ አስተርቅልኝ እነዚህን ሳይካትሪስት አይደለም እዚ ያ ዶክተር ኢንጂነር እንዳታስብልኝ ያ አገን ጓደኞቼን በብዙ መልኩ አግዛቸዋለሁ በብዙ መልኩ ከነሱ ጋር አብረን እንጨውታለን ከህይወት ለምዴ ደሞ ብዙ ማማክራቸው ነገር አለ የሆነ ነገር ሲገጥማቸው አንደኛ የሚመጡት እኔ ጋ ነው ከዛ በኋላ ያው እኔ ተረጋግቼ ስለሆነም ያለው ትመስለኛል አንድ ክፍል ውስጥ ብዙ መፍቴዎችን ረጋብዬ ነው እንተንምለውና ለዛ ይመስለኛል መፍቴ ብዙ ጊዜ አላጣም ለሆነ ነገርና ለዛ ይመስለኛል ሳይካትሪስት ያሉን ግን ሳይካትሪስት የሚለው ስም ያው በትምርት የተደገፈና አንተ ነው ያለ ስለሆነ ይገባኛል ብዬ አላስበም ግን አማክራቸዋለሁ ጓደኞቼ ስለዚህ ተስማማ አለ በሁሉም ስም በሰአሊም በቀራጺም በአናጺም አናጺስ ደሞ ለምን እንደሆነ ተባልከው አናጺ ያሉኝ አንዲ የሆነ ኤግዚቢሽን ላይ ስዘጋጅ ምሰራቸው ስራዎች በእንጨት የሚሰሩ እና ከበድ ያሉ ነበሩ ለመስራት በእኔ አቅም ለመስራት ይከብድ ነበር እና ያኒ እሱን ሰራ መቀጥቀጥ ነበር ብይ መቁረጥ ነበር ብይ በቃ አንድ አናጽ ይሰራቸው የነበሩትን ስራዎች ሰራ ነበር እና እንደውም አንድ ጓደኛም አለ እዚህ የሚያግዘኝ ታደለ ይባላል እሱ ነው በጣም ከኔ ጋር አብሮኝ በጣም ይሰራ ነበር እና ያንን ስሰራይ ተው ነው አናጺ ሚሎን ስም ይሰጥ ያንተን ታሪክ የተለየ የሚያረጋው ይሄው ነው ግሬና ሰውነት ያልተንቀሳቀሱን ብለ ማድረግ የምትፈልገው ነገር ከማድረግ አልተቆጠብክም አናጺ መሆን ሲያስፈልግ መቁረጥና ማነጽ ትችላለህ ሳሊ ሞን ሲያስፈልግ ትስላለህ ሳምራዊ ታሰፋ ጋር አዲስ ህይወት የሚባል ፕሮግራም ላይ የኢቢኤስ ላይ የተላለፈ ፕሮግራም ነው እሱ ላይ ኢንተርቪውን ስመለከት አንድ በጣም የነካኝን ነገር አስተዋስ በነገራችን ላይ ሳምራዊ ታሰፋ ላይ ተመሰገን ይገባል ጥሩ ዶክመንተሪ ነው ያዘጋጀችው ኢቢኤስ ላይ ባለሽበት አድናቆታችን ይدرسሽ ሳምራዊ እና እሱ ላይ ምን ሰማው ቢትሰቦቻችን ያሳደጉን ሰው እጅና ግር ያለው እንዴት ይቸገራል እያሉ ነው ይሄ እንደ አባባል ከተማ ውስጥ አለ እኔ ግን በዚህ አልስማማም ሰው አምሮ ይያለው እንዴት ይቸገራል ነው መባል ያለበት ስትልሰማው አዎ ይሄንን ሐሳብ የተናገርኩበት ምክንያት ያው ብዙ ሰዎች አኔንም ጨምሮ ማለት ነው እኔም ይሆነ አጋጣሚ ላይ ያስመይ ተሰምተኝ ስለነበረ ማለት ነውና አስበ የነበረው ሰው በቃ አካላይ ሁኔታው የተመቻቸለት ከሆነ ሁሉንም ነገር ማግኘት ሁሉም ነገር እሱ እንደሆነ አርገ የነበረው ማስበ የነበረው እና ያንን ነገር ግን እንዳስበ ያደረገኝ ወዶዋላ ተመለሽ ሳይው በልጅነቴ ካባቴ ጋር ከናቴ ጋር ጉዞ ያደረገን ወይ መኪና ውስጥ ቆጮ ብለ እንዳለ የኔ ብጥዮች ሲመጡና ሲላመኑ ያ ሚላመኑት ሰዎች በደም በመራመድ የሚችሉና በደም በወክ ማረግ የሚችሉ በደም መንቀሳቀስ የሚችሉ ወጣቶች ምናምን ከሆነ እንደ ይሄ ሰው እንዴት ይለምናል ልጅ ገር ይያለው እንዴት ይለምናል ይባላል 
አባቴ ይል ነበር እናቴም ተል ነበር ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሌሎችም ሰዎች በአካባቢ ያሉ ሰዎች ያን ነገር ይሉት ነበር በተደጋጋሚ ሰማው ነበር እና ለክርስቲያናም በቃ አሁን መንቀሳቀስ እንደማልችል ያሰብኩት ስለዚህ መንቀሳቀስ የማይችል ሰው ደግሞ ያለው አማራጭ መለመድ ብቻ እንደሆነ ወይም ደግሞ በሰዎች በሚሰጡት ገንዘብ ብቻ መንቀሳቀስ እንደሚችል ሰዎች በሚሰጡት ገንዘብ ብቻ ኑሮን መምራት እንደሚችል አርጌ ነበር አስበ ይነበረው እና ያን ነገር ነው መግለጽ ይፈልግ ሰዎች ባላቸው ሁኔታ ላይ ሆኖ አይምሯቸውን ብቻ በማሰራት በአይምሯቸው ሁሉንም ነገር ማዘዝ ይችላሉ ብያስባለሁ ለቀኛ ራሱ ስንሰራ ሰውነታችን ስንሰራ ከላይ ወደ ታች እንድናዘነ ይተሰራው እጀ አይምሮይና ያዘው ወይም እግሬ አይምሮይና ያዘው አይምሮይ እጀ እንድንቀሳቀስ የሚያረጋው አሁን ይሄንን ይሄንን ነገር እንዳደርገ ያደረገ ያለው ከላይ ስላዘዝኩት ነው ከላይ ስላዘዝኩት ነው ሰውነቴ የሚንቀሳቀሰው ሁሉም ከየምግብ ስርዓቴ ሁሉ የተከናወነ ያለው የደም ዝውውር የተከናወነ ያለው ሁሉ ከላይ በሚደርሰው ትዛዝ ነው ስለዚህ ይሄንን የሚያከል ኃይል ያለው ነገር ተሸክመን እንዴት ሰዎች እንለምናለን እንዴት ሰዎች ማይሆን ቦታ እንሆናለን እንዴት ሰዎች ራሳችንን ዝቅ አርገን እናያለን እሚለው ነገር ነው እኔ ማሳየት መፈልገው በእኔም ሁኔታ ደሞ ብታዩ በቃ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኚ ያንን ሁሉ ነገር ችግር አልፎ ለዚህ ደረጃ መብቃትና ለዚህ ደረጃ ደርሶ እዚ ወንበር ላይ ተቀምጦ ይሄንን ሁሉ ነገገር ለማድረግ መብቃት ማለት ትልቅ ነገር ነው ግን ይሄን ነገር የኔ ብቻ አይደለም እኔ በእድለኛ ስለሆነ እንኳን አይደለም ይሄንን ነገር ያገኘሁት ወይም ደግሞ እኔ ከእግዚአብሔር ተመርጨ አይደለም ሁላችንም እዚች ምድር ላይ ያለ ነው በእግዚአብሔር ስለተመረጠን በእግዚአብሔር ስለተወደደን በእግዚአብሔር ተከክለኛው ጊዜ ላይ ተከክለኛው ቦታ ላይ ተከክለኛው ማንነት ሰጥቶን በትክክለኛው ወቅትና ጊዜ ላይ ያስቀመጣን ሰዎች ነን ስለዚህ በእኔ እኔ ተከክለኛው ቦታ ላይ አይደለሁም ብዬ ባምኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር ሰጣ ገባ ያገባው ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ደሞ በሰራው ስራ በማንኛው ነገሩ ማይገመገም በሰራው ስራ ተከክለኝነቱ እሱ ብቻ የሚያቀው ማንነት ያለው ፍጹም አምላክ ነው ስለዚህ እሱ አምኖብኝና ፈቅዶኝ ካመጣይ እኔ ስራይ ዓለም ላይ አንድ ነገር የኔን አሻራ ማስቀመጥ ነው ያለሁበት ሁኔታ ያለሁበት ማንነት ያለሁበት የሰውነት አቋም ያንን ነገር ከማስቀመጥ አያግዳኝም ብዬ አስባለሁ በጣም ነው ደስ የሚለው ሌላ ካንታ አባባል ውስጥ ያስደሰተኝና በጣም እኔን አድናቂ እንደሆነ ያደረገኝ ሁለተኛው አባባል ደግሞ መለወጥ የጀመርኩት ከውስጥ ነው ሰው መልከን ይያያ አማርብ ይለኛል ነግን ያማርኩት ከውስጥ ነው ያልኮ አባባል አለ እስቲ ምን ማለት ነው አዎ ማለት ያው ብዙ ሰዎች ቤት መጥበቃ እንዲ ወፈር ካማርብኩ እና አንተ ለወጥክ ብዙ ጊዜ ሰማውለ ይሄንን አባባል በተለይ ደሞ የቀዶ ከምና ካደረኩ በኋላ ሰዎች አይተው በቃ አሁንኩ ተለወጠ በቃ ሁሉ ነገር አለፈ አሁን ተሽሏል በቃ ምናው ነገር ይለኛል ለኔ ግን መዳኔ መጣው ወይም በቃ ተለወጥኩም ነው ራሴን አገኘሁት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኚ ራሴን ማሻሻል ይችላል በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኚ ራሴን መለወጥ ይችላል በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኚ ነገን የተሻለ የተሻለ ብሩክ ማድረግ ይችላል ብዬ ያመንኩ ቀን ነው ብዬ ነው ማሰበው ያ ቀን ደሞ ገንዘብ የለኝም ታለንቱንም ገና በደም ባላዳበርኩት ያለኝን ማለት ነው ያለኝን የሰል ችሎታ ለብዙ አመት አቆመ ስለነበረ ለ14 አራት ለ13 አመት አቆመ ስለነበረ ብዙ እንት የዳበረ ለምድም አልነበረኝምና በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ነው ያመንኩት ማለት ነው 
በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ስታመን ለውጦች ሁሉ ወደ አንተ ይመጣሉ ሌሎቹ ውበቶች ከውጭ ያሉት ውበቶች ራሳቸውን እየተገለጡ ይመጣሉ በእያምናለሁ ከውስጥ ያለው ማበብ ከውስጥ ያለው ራስን መግራት ራስን ማሙላት በፍቅር በጸጋ ማሙላት ያንን ከውጭ ያለውን ማንነታችንን ግልጽ ያደርጋል ይበራ ያደርጋል ይፈካ ያደርጋል በርግጥ እነዚህ እንትኖች እነዚህ ውበቶች የሚመጡት ወይም እነዚህ መልካምነቶች እነዚህ ደግነቶች ማን በላይ ላይ የሚገለጡት ባንድ ጊዜና በተወሰነ አጋጣሚዎች ብቻ ሳይሆኑ በተደጋጋሚ ልፋቶች በተደጋጋሚ ጠረቶች በተደጋጋሚ በቃ ተስፋ ለመቁረጥ በጣም አስከፊ ነገር ሊሆን ይችላል ወይም ሚያንገሸግሽ ነገር ሊሆን ይችላል ሚያስከፋም ነገር ሊሆን ይችላል ግን እነዛን ሁሉ በመቆቆም ማለፍ ሲቻል ነው ከዛ ይመጨረሻው ውበት የሚመጣው ማለት ነው ከዛ ለልክ ለሶስ ሳይው ሚያዩ ከፊል ለፊት ያለውን ውበት ብቻ ነው ግን እኔ ልክ ሰዎች እንደዛ ሲሉኝ ወደ ኋላ ተመልሼ ነው ያለፍኩትን ሁሉ በመስጋና ማልፎ ምክንያቱም እነዛን ነገሮች ባላ ዳርጋቸው ኖሮ ጥሩ ሳኒ ባለውስን ኖሮ ተስፋ ቆርጨ በቀብሩክ ካውጭ የሚያለው የደካማው የማያምረው በቃ ይሄ የተላገደ ግሬ ያለው ነው ብዬ ባምኖሮ ይሄ ቀን አይመጣም ነበር ግን ይሄ ቀን እንዲመጣ ያንን ሪስክ ወስጀ ነበር ያንን በራስ መተማመን ወስጀ ነበር ያነጋውን አይቻው ነበር ቀድሜ ወደ ውስጥ ተመልክተ ያ ቀድሜ በቃ ውስጥ አይነጭ ያነጋውን ያሰብኩት ዛሬ ይሄን ያል ጠረት ባደርግ ዛሬ ይሄን ያል መስዋዕትነት በከፈል ነገም ይመጣው ብሩክ የተሻለ የተዋበ ይሆናል ብዬ ነው ያሰብኩት ጅግ በጣም ደስ ይላል ክብራን ኢትዮጵያው ያል ወደ ውስጥ መንግስት በጣም ትልቅ ጥልቅ ትርጉም አለው ውጊያችን ከድህነት ጋር ነው ሲባል እንሰማለን አዎ በርግጥ ውጊያችን ከድህነት ጋር ነው ግን ምን አይነት ድህነት የገንዘብ ድህነት አይመስለኝም አቅምን አለማወቅ ያ አምሮ ድህነት ነው ያለብን አስተሳሰባችን ከተለወጠ አካይዳችን ከተለወጠ የውስታችንን አቅም መፈተሽ ከቻለን እኛ ድሆች አይደለንም ስለዚህ የተካሄዱ ካሉ የልማት ስራዎች በተጨማሪ የሚመለከታቸው ሰዎች ውስጥን የመመልከት ድህነታችንን ሊቀርፉልን ይገባል በእያምናለሁ የብሩክ ታሪክም የሚያሳየን ይሄ ነው አስተሳሰባችን ከተቀየረ የውስታችንን አቅም መፈተሽ ከቻለን አቅማችንን አይተን አቅማችንን አውጥተን መጠቀም የምንችል ሰዎች መፍጠር ከቻለን አገራችን ታድጋለች ያገር ለውጥ የኢንዲቪጁዋልስ ለውጥ ነው ያንዳንዱ ሰው ራሱን ወደ ውስጡ ተመልክቶ አቅሙን ፈትሾ ማሳደግ ከቻለ በጋራ ሀገር ያሳድጋል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ብሩክ ወደ ውስጥ የመመልከት የጀመርኩለት ከውስጥ መቀየር የጀመርኩለት ነው ያማርኩት ሲል ለኔ የትልቅ ትርጉም ነበረው ብሩክ ለዚህ አራይነቱም ሊመሰገን ይገባል እና መሰገናለን ብሩክ አስተምረህናል በጣም ቲና ማናት ቲና ድመቴ ነች እሺ በጣም ተወዳት አለ ይባላል አዎ በጣም ነበር ተወዳት አሁን በህይወት የለችም በህይወት የለችም ቲና እህት እዚህ ያለ እስቲ ስለ ቲናና አድርቆልኝ ስላልከው በደን እህት ትንገራል ቲና ማለት በጣም በህይወት ድመቱናት እና እሷ ከመተች በኋላ ብዙ ነገሮችን በጣም ምን ብዬ እንደምገልጽ አላቀም በጣም ነው በሞተች በሳት የተቸገረው ለምናገር ራሱ እና ከሞተች በኋላ እኛ ለምንገር ራሱ በጣም ፈርተን ነበር ያለውን ነገር ከዛ በኋላ ሞታለች የታለይ ድመቷ እናምጡ እናም ሲለን አይ ድመቷ እኮ እንዲ ምናም እንሰነለው እሺ በቃ አለና አለቀ ማልቀስ ጀመረ ተሸፍኖ ማለት አንዛ ለብዙ ሰዓቶች ከለቀሰ በኋላ አንድ ጊዜ ነኝ ምናምን አድርኝና እስቲ እቺ ድመት ሆድቋ እንዳይሸት ይጣና አድርቀት እንት እንላለሁ ምናምን አለ እንዳዛ አይ እንደሱ ማረግ ይቻላል እንዴ አራ ይቻላል ምናምን አልኩት አራ ይቻላል ሄድና ጠይቅ ምናምን አለ እንግዲህ ከዛ አሻልና ቴሌ ደወልን ከዛ سنጠይቅ አይ እንደዚህ የሚደረግ ነገር አይመስለንም ግን እስቲ 
ከዚ አራት ኪሎ እንተን ያለው ጋር እዛ ጠይቁ ምናምን አሉ ንሻነና በቃ ይጂ ይዘሻት ይጂና ጠይቅ ያለኝ አይ ይጂ ያለደም ይጂ ያለደም ይጂ ግን ጠይቅልና ይቻላል ከተባለ ያው ሚደረገው ነገር አደርጋለሁ ምናምን አልኩ ትርሽ ተባባለን ከዛ ከታደለ ጋር ተነስተን ይደን ለምን ተታደረኩ አህ የሞተ እንስሳ አንተ ለማለት ለማድረቅ ፈልገን ነበር ምናምን ስንላቸው ምንድነው አጋዘን ነው ቀይ ቀበሩ ነው ምናምን ይሉና ከዛ አይ አይደለም ምንድነው ታዲያ ምንድነው ምናምን አሉ ከዛ መጨረሻ ላይ ድመት ስንላቸው ሳቁ በጣም ከዛ ቁብን በኋላ ከዛ እንደም ምን ያስቃቻል ማዩን ቆና አይሁንም ሚዩን ቆን ይሁና ደም ይባደው ስራቸው በጣም በቃ ሳቁ ብይ ከዛ ሲስቁብኝ አይ በቃ አይቻልም ማለት ነው አልኩና እሺ አይቻልም ስላቸው አይቻልም ማለት በቃ ሽካል ተቻለ ብዬ ተመልሰን ወደ ቤታችን መጣ እና እሱ ግን በተስፋ እየተበቀ ነበር እና ቤት ገባን ነገር ነው ስንነግረው አረ ሌላ ቦታ ሞክሩ ምናምን አለ አይ ሌላ ቦታ ከዚህ በኋላ ሌላ ቦታ ማንም አይደለም በቃ ተቀበር ተቀበር ግብ ውስጥ አለ አይ ግብ ውስጥ ማትቀበረው አለና አጥተን ጣናት በቃ ከዛ በኋላ የሰ ነገር አበቃ ማለት ነው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሳትሆን አትቀርም ደም አትጠቅልኛል ደስ ይላል የጓደኛ ፍቅር አለ አሁን ኦፕራሲዮኑ ላይ ይረዳ የውጭ ሀገር ዜጋ ሌሎችም እንዲ ስላንተ የጠየቀናቸው ሰዎች በሙሉ ላንተ ያላቸውን ፍቅር በሚገርም ሁኔታ ነው የሚገልጹ ሚስጥሩ ምንድነው እንደዚህ ተወደድክበት ምክንያት በጣም ነው ሰው የሚወደድ እኔ ይወደሃለ ብዙ ሰዎች ቀደም ከ ከመሳስን መጣም ሰዎች በጣም እየተረባረቡ መልካምኞታቸውን ሲገልጹልህ ነበር ሴሌብሪቲዎች እንኳን እንደዚህ አይነት ፍቅር አላገኙምና ምንድነው ይስጥሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው ወይስ አንተ የተለየ ያደረከው ነገር አለ እንዲ ለመወደድ አዋን ነው ያው ከእግዚአብሔር ነው ብዬ ነው ማም ነው እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ሲያመቻች ሁሉንም ነገር በቦታውና በጊዜው ሲያደርገው ይመስለኛል ሁሉም ነገር ትክክለም የሆነው ፍቅሩ ምንም የተለየ ነገር ያደረኩት ያለ አይመስለኝም ያው ለጓደኞችም ድሮ የነበረኝ ፍቅርና አሁን ያለኝ ነገር አልተለወጠም ከነሱ ጋር ማብረን ያው እንደ ድሮ አይነት ግንኙነት ነው ያለን ከጓደኞቼ ጋር ገን በቃ ከጓደኞቼ ጋር ከሁሉም ጋር እንደሚመቻቸው ስለመሆንላቸው ይመስለኛል ለጓደኞቼ ማለት ሚደብራቸው ኖሪ ወይ ደሞ በጣም ለነሱ ማይሆን ኖሪ ከነሱ ጋር ላወራም በቃ ለሁሉም ጓደኞቼ የራሱ የሆነ እንትናለኝ ከአንዱ ጓደኛ ይጋም አውራበት ከአንዱ ጓደኛ ይጋም ስቀበት ማለት በቃ የየራሱ የሆነ ዋጋም ሰጣቸው ነገሮች አሉ በቃ ለክ የሆነ ወሪ ከአንዱ ጋር ሳወራ ለዛ ጓደኛ ይመጥናል ይሆነዋል ከሱ ጋር ረጅም ሰዓት ሊያቆየኝ ይችላል ብዬ ማስባቸው ነው ሪዎች ነው ማውራው እና ለዛም ይመስለኛል በቃ ሁሉም ጓደኞቼ ማይለዩ እንደስ ይላል ማለት አሁን የጓደኛ ፍቅር ይሄንን በማለት ያዝናለሁ ግን በመጽሐፍ ላይ ብቻ ያነበብን ተቸግረናል ይጓደኝ እነተኛ የጓደኛ ፍቅር በድሮውልክ በመናቀውልክ እኔ እንኳን በልጅነት የነበረውና አሁን ያለው ስለካው አሁን በሌላ ነገር የተመነዘረ የተጀገርንበት ያለበት ያለንበት ጊዜ ነው ያንተ ጓደኞች ግን ከ ከ ከመጥፎ ጊዜያቶች ይሃንስቶ እስካሁን ድረስ አብረው ሆነው ያሉት በችግሮች ሁሉ ተቸግረዋል በስኬቶች ማልቀሳውልና እንዲ አይነት ጓደኞች ስላሉ እግዚአብሔር ይወዳሃል ግን ያንተም ጓደኛ የመጠበቅ አቅም ጭምር ነው ስለዚህ አስተምረህናል ጓደኛ መጠበቅም ጓደኛ ማያዝም ብቻ ማመስገን ፈልጋለሁ ጓደኞቼንም ምክንያቱም ቀደም እንዳልከው አሁን ያገኘዋቸው ጓደኞች አይደሉ ማብዛኞቹ ድሮ ከ እንደታመምኩ ከመታመም በፊት ጭምር የነበሩ ጓደኞቼ ናቸው እስካሁን ድረስ አብረውኝ ያሉትና ይህን ያላመት ይህን ያልጊዜ ስንቸገር 
አንደኛም እንጠይቀው የሚገርም ነገር ዘመድ አይደለም ወይም ደሞ ጎረቤቱን አይደለም ጓደኞች ጋ ነው እንትናገይ ይደል እንትናገይ ይደል የሚሉት ለዘቶቼ በቃ እንደዛ ነው የሚሉት አንደኛም ይመጣልን ስም የጓደኞች ነው ለምን ደላ አላቀው ማለት በእኛ ወድሜ ክልል ውስጥ ነው ያለው ትልቅ ነገር እንኳን እንትም ኖሯቸው አይደለም ግን በቃ ያው ፍቅር እንደሚበልጥ ያወኩት በዛ ነው እነሱ ምንኛ ጋር መጥተው ሌላ ሰው ነው ድጋሚ የሚጠሩት እንደዛ እንደሚጠሩ ያወቅን ግን አንደኛ ምንጠራው እነሱ ነው እና ያ ከፍቅር አንጻር ይመስለኛል ያ ሁሉ ነገር ይሆነው ያ ደስ ይላል ድለኛም ነ ገና ጓደኛ ማያዝም ትችላልህና ይሄ ማቀምን ይጠይቃል ስለዚህ እኔ በድል ነው ያየሁት ሌላው ፌስቡክን አንዳንዶች ለፎቶ ማስቀመጫ እንደ አልበም ነው ምንጠቀመው አብዛኞቻችን ከዛ ባለፈ ደግሞ ለጠበሳም ምንጠቀምበት አለና አንተ ግን ፌስቡክን በተለየ ሁኔታ ነው በጣም ምትጠቀመው ይባላል በ በየ በሳምንት የተወሰነ ቀንም ፌስቡክ ላይ ጽሁፍም ታቀርባል አርቲክል ተጽፋለህ ይባላልና ከመቼ ነው ከፌስቡክ ጋር የተዋወቀው እንዴትስ ነው በምን ምክንያትስ ነው ፌስቡክ ላይ በጣም ተሳታፊ መሆን ይቻልካ በፌስቡክ ላይ መጀመሪያ አንተ ማለት የጀመር መሳተፍ የጀመርኩት ጓደኞች ለማግኘት ነው የድሮ ጓደኞች ማለት ከተለያየን 10 ምናምን አመት ሆኖ ነበር ጓደኞች ለማግኘት ትልቁ አማራጭ የነበረው ፌስቡክ ነበር እና ፌስቡክ ለማድረግ ደግሞ ያ ላፕቶፕ ምናምን ያስፈልግ ነበርና እነዛ ደሞ ስለሌሉኝ ለብዙ ጊዜ መጠቀም አልቻልኩም ነበር እና አንድ ጊዜ አንድ ጓደኛዬ አመጣች ሊንካውጪ ላፕቶፕ እና በቃ ፌስቡክ ካፍቼ ብዙ ጓደኞችን ማግኘት ጀመርኩ በጣም ደስ ይል ነበር ከተለያየን በጣም ረጅም አመት ሆኖ ነበር ደሞ እንዳጋጣሚ ስለሆነ ከትምርት ቤት ወጣቼ በዛው ይቀርሩት ያት እንዳለውም ለምን ምን እንደወጣው ምናም ብዙ ሰው ያቀም ነበር እና በጣም ደስተኞች ነበሩ ሲያገኙ መጀመሪያ ከነሱ ጋር ነበር ንገናኝ የነበረው ከዛ በኋላ ግን የቀዶ ህክምና አይን ካደረኩ በኋላ የዛሬ አመት ከ6 ወር ከ7 ወር አካባቢ በፊት ያኔ በኔ የመለወጥ ሁኔታ ብዙ ሰዎች ጥሩ ስሜት እንደተሰማቸው ሲጽፉልኝ ሲያወሩኝ ምናምን ለምንድን ነው እኔ ውስጥ እየተሰማኛለሁ ነገር ወደ ወጪ ማለወጣው ሚሉ ሐሳብ መጣልኝ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ መልካም ጽፎችን በየቀኑ በቀን በሶስ ቀን ባራ ቀን በእነዚህ ልዩነቶች ውስጥ እያወጣው ጽፋለሁ ማለት ነው ስንት ተከታይ ያለ አሁን ፌስቡክ አ ፌስቡክ ላይ ወደ 42000 አካባቢ ነው 42000 ተከታይ አለ ዋው ስንት ፍቅር ጥያቄ ቀረበልስ ካው አ እንጂ በቁጥር አላቆም እንጂ ብዙ ቀርቦላል ምን ነው የሚሉት እስቲ የመጨረሻ ምታስተውሰው ላይ ናስተውሰኝ ከቀረቡልህ ብዙ አስተያይቶች ይመጣሉ ከ42000 ሰዎች ግን ከቀረቡል የፍቅር ጥያቄዎች እንደው ማትረሳው ሁሌ አንድ ሁለቱን እስቲ ያስተውስ ታምራለህ የታወቀ ነው ጀግናው የታወቀ ነው አ ኖ አላስተውሶ አፈር አፈር ክትል አፈር ክል ለበለ ኖ አላፈርኩ ምን ማተስተውስ ግን ያው የፍቅር ጥያቄ ነው የሚሆነው ግን ምን በእንግሊዝኛ በአማርኛ 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 ምን ማተስተውስም ታለ አፍረህ ነው አይ ነው በቃ እንደሚወድይ ነው የሚነግሩኝ ኦኬ ነው በቃ አይ እንደ እንደም እንደ እንደሚወዱ የሚናገሩበት ቃል ነው ፍቅር ጥያቄ የትኛው ነጭ ይላከች ግን አለ የፍቅር ጥያቄ ወዳለው ከተባለ እንዲሁ ነው ወዳለው ለምሳሌ የፍቅር ጥያቄ አይደለም እሱ ላይ ያለው ከዛ በመለስ ነው እንግዲህ በጣ አይኖች ያማመራሉ ጥንዶች የስዕል አጣጣል የጣት ምናምን እንደገና የጻፍከው እዚህ ጋር ያነሳሃት ነገር ሁሌ እንዳስብ አደረገችኝ እንዴ አላ አይደለ ወደዛ የሚመራ ነገር ምንም ተስተውሰው ይለ ተመሳስሎብኛል ካንደኛው አገር እሺ ይሆንልኝ አፍርህ ነው ይሆንልኝ ግድ የለም ግጥም ላይ እንዴት ነው 
አገጠም ላይ ጥሩ አይደለም ግን ተጽፋለ ጽፍ ነበር ድሮ ድሮ ሳይሆን ለኬታ መምቆ አካባቢ እና ያኔ ጽፋቸው የነበሩ ጽፎች እንደነገርኩ ልክ እንደ ታመምኩ አካባቢ ተስፋ ቆርጨ ይነበረ እና ተስፋ ቆርጨ በጥሩ ስሜት ላይ አልነበርኩ ምን ነበርኩት እና ያኔ ጽፋቸው የነበሩ ጽፎች ግጥሞች በጣም ሚራብሽ ስሜት ሚናኩ ነበሩ እና ከዛ በኋላ ለቆይቼ ቆይቼ ሳያቸው በጣም ያስለቅሱ ይነበር ለራሴ ማለት ነው ከዛ በኋላ አቆምኩ በጣም ራሴን እየረበሸኝ ሲያስቸግረኝ ማለት ነው እና አሁን ግጥም ከጻፍኩ በጣም ቆይቻለሁ ምታስተውሶ ግጥም አለ አንድ ሶስት ላይ እና ለክስም ቃል ገባለሁ አኖ ኖ መጀመሪያ የጻፍኩት ግጥም ስንተኛ ክፍል ይያለው አላስተውሶ ግን ልጅ ይያለው ለድምት ይነበረ ለቲና ነው ወይስ ለላ ለቲና እሺ ና ማታስ ገባ ቤት የሚያመው ተላለች ድመቴ ምናው ልጅ ያለም ይቀጥል ነበር ነው ሁሉ ላላስተውሶ ማታስ ገባ ቤት የሚያመው ተላለች ድመቴ ምናው አብረት ስጫት እንደዛ እንደዛ ያለ እንተ ሊላል ኦኬ ስለዚህ የግጥም ፍቅር ያሳደረችብህም ቲና ነች ማለት ነው አት ምርት ይጻፉ ሲባል በሱ አጻፍኩ ኦኬ አስራ እስከ 9ኛ ክፍል ተመረሃል ትምርት ቤት እስከ 17 አመት አካባቢ ድረስ ትምርት ቤት ተሄድ ነበር ግጥም ጽፋት ታቀም ለገርል ፍሬንዶች ቾዎች ወይም እህ ለግርል ፍሬንዲ ወይም ዶች አይ አልጽፈ ያላቀም ግጥም ለምሳሌ ጽፋ አንድ ጓደኛ ይነበረችና አንዱን ጓደኛ በጣም ተወደው ነበር እንዴ ያንተ ገርል ፍሬን አኖ ኖ ኖ ሌላ ጓደኛ ማለት ለካኔጋ ኖርማል ጓደኛ እና እሷ በጣም ታሰለች ነበር ለጓደኛ ይገጥም እየጻፈች ትርጉሙን አሳጣጨብ እናውን ለየመጣች ይሁን ዛሬ ጻፍኩለት ግጥም ይያለች ታነብል ይ ነበርና በቃ አማራይ ነበር ይሁን ሰዓት ላይ እንደማይሰራ አረጋግጣ አ እንደማይሰራ ወኩልና ግን ገል ፍሬንድ ነበር አ እሺ እንታ አንተ እንደኔ ጠየቃት እንደኔ ጠየቃት ነው ሰው አንቺ ጠየቃች እንደ ፌስቡክ አ ነው አንተ ነኝ ጠየቃ አንተ ነኝ ጠየቃ በኔ ሞት ምን አልካት ያው ያን እንዳውኑ ፌስቡክ ምናም ነው ይለም ቻት ምናምን ማረግ ይለም እንዳውኑ እሺ ምናልክ ያው ኦልድ ስኩል ነው ኦልድ ስኩል ነው ምናልክ በደብዳቤ ሲመልስ ለኔ የሳምኩ ብሎ ነበር በቀጥታ በደብዳቤ ነው ጠይቀው? ያ እና በደብዳቤ ተመለሰለ? አ አው አኖ በደብዳቤ አይደለም ነው ተመለሰልኝ በቃል ኦኬ ግን ከሷ ጋር ነበርም ጓደኛ ይነበርኩት ከሷ ጋር በቃ ዛ ጋር በቃ አይነት ነው ጠይቅ ሻለች አቆምክ አኖ እንቢ ነው እንጂ አው እንቢ አለች እሱ ፍቅርሽ እሺ ከዛ ስከ ጓደኛ ይለላ ነበርች ገል ፍሬንድ ጋር እንዴት እሷ ጠየቀችህ አኔ አንተ ላይ ጠየቀው ከዛ አብራቾ ናቹ አብራ ነው ነን የተሰነ ግዜ ግን አቆም ከዛ አቆም ያ አሁን ስለ ریلیሽንሺፕ ታስባለህ አ ያ እሺ አለች የተዘጋጀች አለች እድለኛ ነች በጣም እኔ ነኝ እድለኛ እ እኔ ነኝ እድለኛ አንተ ነኝ እድለኛ በጣም እሺ እንደውም በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ላትፈልጋለሁ እሺ ሰፋል ከአረቶ እሳን ኮንዴ ያለው ነጭ እንዴ አይ መስማት ፈልኩ በጣም ይሁንት በጣም ነው ወድሽ ብዙ ያልፈታናቸው ችግሮች አሉ ብዙ ያልፈታናቸው አሁን ባለንበት ሁኔታ ልንፈታቸው ማንችላቸው ብዙ መሰናክሎች ቢኖሩ ያንኑ ሁሉ አልፈን ትክክለኛውን ቀን እንደምን ፈጥራት አምናለሁ ወድሻለሁ ባለሽበት መልክ ይደርሱ እኔ ልጨምርልሽ ብሩክ ነይ መሰለ ስማርት ሶ እግሪሽስቲ ነቃብቴጃ ታገኝም ስለዚህ ተንካዋከ 
ታንክ አባከብ እሽውርክ በጣም ስለ ግልጽነት በጣም አመሰግናለሁ ፕሮግራማችን አላበቃም ቴዲ ከብሩጋ ያደረገ ያለው ጨዋታ አሁን የሚቀጥላል ስፖንሰር ማረግ የምትፈልጉ እንዲሁም አጋር ለመሆን የምትፈልጉ ስታዲየም አምበሳ ሃንጻ 10 ኛ ፎቅ ሴባስቶፖል ኢንተርቴይንመንት መታቹ አጋርነታችሁን ማሳየት ይችላልላችሁ እና አመሰግናለሁ ንባብ ተወዳለህ ማንበብ ተወዳለህ ያ ምን ያህል መጻፍ አነበብክስ ካው አ በቁጥር አላቃቸው በቁጥር አላቃቸው አ መጻፍ እየጻፍክ ነው አ ለታወጣም እየተዘጋጀ ነው የሚባል ነገር ሰማው አ እስቲ ነገር አይን ስለሽው ምንድነው ምንድነው የሚዳስሰው መጻፉ አ መጻፉ የሚዳስሰው ያ በ ካራሲ ይወት ጋር በተያዘ የተወሰኑ እንትኖችን እየጠቀስኩ የሚያነቃቁና ሰዎችን የሚያበረቱ ሐሳቦች ናቸው እና እነዛን ሐሳቦች ፌስቡክ ላይ መጽፋቸው ሐሳቦች አሉ። እና እነዛን ፌስቡክ ላይ መጽፋቸውን ሐሳቦች በአንድ ላይ በፌስቡክ ለማይጠቀሙ ሰዎች ፌስቡክ ላይ የኔን ጽሁፎች ሁሉንም ደሞ ላያገኛቸው ይችላል ለተወሰነውን አኔን ፎሎ ማድረግ የጀመሩት ቅርብ ጊዜ ሊሆን ይችላል እና የድሮቹን ላያገኛቸው ይችላሉና እነዛ ጽሁፎች ፌስቡክ ላይ ብቻ እንዳይቀሩ ከማሰብ የመጣ ነው እና እነዛን ጽሁፎች ነው አብዛኞቹን በጽሁፍ አዘጋጅቼ እንደገና ደግሞ ፌስቡክ ላይ ፎሎ የሚያደርጉኝ ሰዎች ደግሞ ሁሉንም ጽሁፍ ስለሚያቆጥ እነሱ ማያቆጥ ደግሞ ግማሽ በግማሽ የሚሆነው አዳዲስ ጽሁፎች አንድ ላይ ተቀናብሮ የወጣ መጽሐፍ ነው ግን አሁን ገና አሁን ያለው ዶክተር ምህረት ካና ዶክተር በደሉ አቅጨራ ጋር ነው እነሱ ያገመገሙት ነው እነሱ ለኔ እንዳስረከቡኝ እኔ ወደ ህትመት አረጋለሁ ተልከዋለ ትምርት ቤት ሄድ ኮስ ተዘጠነኛ ክፍል ነው ከዛ በኋላ በደረሰብህ ህመም ምክንያት ትምርቱን እንድታቋርጥ ተገደሃል ግን መጽሐፍ ጽፋል መጽሐፍ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን በራሴ የምትማመን ስሜት በጣም የሚያስደንቀው ምክንያቱም እንዲገመግሙ ለይ ጠየከው ዶክተር ምህረትንና ዶክተር በደሉን ነው የስል የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት አለድክም ግን ትስላለ መሳል ብቻ አይደለም ለራስ ኮንሰፕሽን አይደለም የምትስለው ስል የስል አውዲዮዎችን አዘጋጅተ በሚገርም ሰክሰስ አሁን አገራችን ውስጥ ካሉ ትልልቅ ሰአሊዎች መደዳ ስም ይተቀሳል ቀራጽምነ የቅርጽ ትምህርት ቤት አለድክም ግን በቀራጽነትም የተሳካላቸው ስራዎችን ለህዝብ አቀርባል የዚ ሁሉ ኢነርጂ ውስጥን ማግኔት ነው ብትላለ? አዎ አኔ እንደውም እስከ ዘጠነኛ ይጃለሁ ጳውሎስ ኞኞ እስከ አራት ነበር ይደረ እና ያ እሱንሱን ለሰማ እሱንሱን ታሪክ ስታቅ ያ የኖርክበት ወይም ያ ይሄ የተማርኮ ትምርት ወይም ደሞ የትምርት ደረጃክ ያንተን ማንነት እዛ ጋር ያቆማል ብዬ አላስብ ማለት ብዙ የተማሩ ሰዎች እኮ ወንጀል ይሰራሉ ስለ ተማሩ አይደለም ስለ ተማሩ አይደለም ያንን እንተን ማይሉት ግን ያልተማረም ሰው ደሞ በጣም ስማርት መሆን ይችላል ወይም ደሞ ሊሰራ ያሰበውን ነገር ከማሳካት ዓለም ማሩና ትምርት አለማግኘቱ አይወስ አይግደውም በያስባለው እኔ አሁን ባለውበት ሁኔታ ስለ 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 ብዙ ዕቀት ወይድላኝም ማለት በፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ማለት ነው ግን እኔ በማቃት ትንሽዬ ጠብታ ገር ሙሉ 100% ያለኝ ፖቴንሻል ተቀምባታለሁ ለዛ ነው ስድስት ኤግዚቢሽኖችን አራት የያገለ ኤግዚቢሽኖችን በአራት አመት ውስጥ ያቀርብኩት ማለት ነው ብዙ ሳሊዎች ማይደፍሩትን ማለት ነው በየአመቱ አንድ አንድ ሙሉ ኤግዚቢሽን ማለት ነው እና እንደዛ እንደሆነ ያደረገኝ በቀ ያለኝን ችሎታ አማጥጨይ በመጠቀሜ ነው በየ ነው ማስበውና 
ሁሉም ሰው እንደዛ ማድረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ወደ ትምርት ቤት መግባት ፈልጋለሁ አርት ስኩል ማለት ነው ምክንያቱም እኔ ባለኝ እንትን ብቁ ነኝ ብዬ አላስብም ባለኝ የአሳሳለስ ዘዴ ማለት ነው በተለይ የኛው ሰርጀሪ ከተሰራ በኋላና ቁጭ ማለት ከቻልኩ በኋላ ለመንቀሳቀስም ቀላል ስለሚሆን ብቻይንም ለመሄድ ቀላል ስለሚሆን ያኔ ትምርት ወስዳለሁ ብዬ አስባለሁ ትምርት ደግሞ ለአንድ ሰው ልጅ ወሳኝና ነገሮችን ቀላል የሚያረጋግጥ አሁን ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ ካንቫስ ላይ ራሱ ሰራ ራሴ ነበርኩ ሌሎች ሰሩ አይቼ ነው እንጂ ተምር ያደለም እና አቤት የመጠች ይሰራው እና ምን እንትና አልቀባውም ነበር እንደሚቀባል አቅም ነበር ኮላ ለካ ኮላ ይቀባል ቀለም ይቀባል ምናም እና እኔ ባዶ ጫርቆ ላይ ሰራበት ነበር እና ቀለም እኔ መጣዋል አያምር ምናም እና መንገዱን አዮ እንዴት ረጅም እንደሚያረግ አለመማር ያ ስለዚህ ለከ የተወሰነ ሰዓት ላይ አኔ በተለይ ይሄኛው ቀዶ ከምን አካለቀ በኋላ መማሩ እገፋበታለሁ ብያስባለሁ ማራለሁ እንደገና ደግሞ ያለኝን የስዕል ስራ ደግሞ ከፍ እንዲያደርግልኝና አሁን ካለውበት ደረጃ የተሻልኩ ሰው እንደሆነ ያደርገኛል ብያስባለሁ ካንተ መልስኩ üst ምን ተረዳው መማር ጥሩ ነው ያ ሁላችንም ድሉ ካገኘን መማር አለብን እድልም መጠበቅ የለብንም በተቻለን አቅም ሁሉ እናገኝም ምን ይችላል በፍላጎታችን መማር አለብን እስከመጨረሻው ትምርት አያልቅ ያ ግን መማር አልቻልኩም ብለን ደሞ መቆም የለብንም ምክንያቱም እኔ ሳልማር እዚ ድርሻለሁ ያ ምክንያቱም አንተ በሂደት ተምራሃል በሂደት ጨርቅ ላይ አልኮል ካልተቀባ ማን ኮላ ካልተቀባ በስተቀር ሰይል እንደማይሳል ተመረሃል ከዛም በኋላ የተማርካቸውና ያሳደካቸው ብዙ ክህሎቶች አሉ። እነሱም አይበቁም ገና ትምርት ቤት ተሄደ አለ። ግን ትምርት ቤት የምትሄደው መጀመሪያ ራስህን ማስተማር ስለቻልከና። ስለዚህ ካንተ ብዙን እናማራለን እንደገና። አዎ እናማራለን። ዛሬ ለታስተምረን ነው የምጣው። በያመቱ አንድ አንድ ኤግዚቢሽን ነበር የምታዘጋጀው። እሱ አልበቃ ብሎ ጋሌሪ ቋሚ ጋሌሪ ለታዘጋጅ የያኮቦኮፍክ ነው። አው አሁን መንገድ ላይ ነኝ አሁን በቅርብ ወራት ውስጥ ከፍታለሁ ብያስባለሁ ፒያሳ አካባቢ ነው የድሮ ያባቴ ቤት ነበረ ያባቴ ታይፕ ትምርት ቤት የሚያስተምርበት ቤት ነበረ እዛ ቤት ውስጥ ነው አሁን ጋላሪውን ለመክፈት እቅድ ላይ ያለ ነው ማለት ነው እና ጋላሪው የተዘጋጀ ነው አሁን አው ጋላሪው ተዘጋጅቷል ቆል የተወሰኑ ጉዳዮች ማለጫ አለባቸው አሉ እነሱን ነው እየጨረስነ ያለ ነው ክብራን ኢትዮጵያውያን ብሩክ የሽጥላ መጽሐፍ ያሳተመ ነው አርት ጋለሪ የከፈተ ነው አብራችሁት ልትሰሩም ምትፈልጉ ዝግጅቶችን ስፖንሰር ማድረግ ምትፈልጉ የብሩክን ዝግጅቶች የብሩክን ጋለሪ እና የብሩክን መጽሐፍት ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ የብሩክን ስዕሎች መግዛት የምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ በመናስቀምጣው የብሩክ አድራሻ ስልክና ኢሜል ቀጥታ ብሩክን አግኝታችሁ ለታወሩት እና አብራችሁት ለተሰሩት ይችላልላችሁ እስካሁን ድረስ እንጫውተ የነበረው የጫዋታ ከቴዲ ጋርን የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው ቀጥሎ ከጀርባ ምዕራፋችን እንመጣለን እስከዛ ግን ውስጥን ማወቅ ምን ማለት ነው የሚለውን ያሰላሰላችሁ ጠብቁን ራስን ማወቅ ነው የመሰለ ነገር የለም አቅምን ፈትሾ ማረግ የምንችለውን ማረግ ከመጀመር የሚያግደን ነገር ሊኖረን አይገባም ይጫወታ ከቴዲ ጋር ነው ተመልሰን ክብራን ኢትዮጵያውያን ተመልሰን መጠናል ይሄ ጫውታ ከቴዲ ጋር ነው የዛሬው እንግዳችን እጅግ በጣም እያስደመመን የሚገኘው ብሩክ የሽጥላ ነው ብሩክ ወደ ሁለተኛው ምዕራፋችን ሄደናል ከዛ በፊት ግን ይሄ አንኪ ሉዚንግ ስፖንዳላይትስ ማለት አሁን አንተ ጋራ ብሮ የሚኖረው ሌሎች ሰዎች እንደ ችግር የማይያውት አንተ ግን እንደ ኢንስፓይሬሽን የምታዩ ህመም ነው እና መጀመሪያ ያዘህ መቼ ነበር መጀመሪያ እንትና ያለኝ ወደ 12 አመት አካባቢ ያለው ነው እና ያኔ ይመስለኝ የነበረው ያው እንዳጋጠም ትምርት ቤት ውስጥ እናመን ቤት ውስጥ እንደዚህ በሞድቀበት ሰዓት ያው ብዙ ጊዜ እንጫውታለን ኳስ እናመን 
እና እዛ እዛ ይጀመረ ይነበረ ይመስለኝ እና ያው ዶክተሮቹ ጋር ምናም ሳይደም እንደዚህ ትምርት ቤት ወድቄ ወይ ቤት ወድቄ እንደዛ ነበር ምን ምን ላይ ነበርው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያው ከፍ ከፍ ያለ ሲመጣ ህመሙ ትላልቅ ዶክተሮቹ ጋር ሄድ ጀመረን ትላልቅ ሆስፒታል ሄድ ጀመረን ግን አሁንም ሊታወቃል ቻለም በዛ ላይ ደሞ ያኒ ኤምአርአይ እና ሲቲ ስካን እና የሚባሉ እንትኖች ሄሉም ነበርና ባለው ሁኔታ አውቆ ህክምናው ለማድረግ ከብዷቸው ነበር በዛ ጊዜ ነበር ዶክተሮች ከዛ በተደጋጋሚ ብዙ ቦታ ሄደን ሁሌ ግን ያው ማስተጋሻ ነበር የሚሰጠኝ ማስተጋሻው ደግሞ ለተወሰነ ሰዓት እንትን ይልና ከዛ በኋላ ህመሙ ተመልሶ ይመጣ ነበር መጨረሻ ላይ ግን ወደ 17 አመት ወ 18 አመት ያካባቢ ሙሉ በሙሉ በሽታው ከፍ ከፍ ብሎ ያልጋ ቁራኛ ሆንኩ ማለት ነው ወደ ስዕል ቴንድ ያረከው ወደ ስዕል ሳሊ መሆን ይፈልከው ከዛ በፊት ከልጅነት እጅ ጊዜ ጀምሮ ነው ከልጅነት ጀምሮ ከልጅነት ከ7 አመት ጀምሮ ሰራ ነበር ግን ያን ነይ ለክ ህመሙ ሲመጣብኝ 18 አመት ያካባቢ ግን በቃ ያው ተስፋ ቆረጥኩ አንደኛ ደሞ ያው ይሄን ያል ብዙ ኢንስፓየር የሚያረግና እንትንም ይል በዛ ባለው በቱኔታ ሁሉንም ነገር ማሳካት እንደምችል ሊናግራኝም ይችል ሰው አልነበረም ከጎን ነይና ለክ ያ ነገር ሲሆንብኝ ጊዜ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ በቃ ለምን ነው የምሰራው በቃ ነኝ አሁን ማች ነኝ ምንም ተስፋ የለኝም ለምን እንደሆነ ምሰራው ለምን እንደሆነ መለፈው አብዬ በቃ አቆምኩ በተሰቦቼም ጓደኞቼም ሲጣይቁ ለምን አትሰራምናም ብለው ያው ሁሌ ምክንያት ሰጣቸዋለሁ ግን ምሰጣቸው ምክንያት አጥጋቢ አይደለም ማለት በቃ ልብሴን ቀለም ይነካዋል ሳል ዮናስ እንዴት ልብሴን ቀለም አይነካው ምን ወይም ደሞ እንዲ ብዙ ሰዓት እንደዚህ ሰራጀን ያመኛላቸዋለሁ እና እንደዛ እንደዛ ስለምላቸው እነሱን ስለሚያሳምናቸው ምክንያቱ አይታገሉኝም ለምን አትሰራም ብለው እና ለብዙ አመት ለ9 ለ8 አመት ሙሉ በሙሉ አቆም ላይ ነበር ያ ከዛ በኋላ ቀጥል ከዛ በኋላ ነው ድጋሚ ያው በቃ መነሳሳቱ ምንም ሲመጣ ጊዜ ድጋሚ ግን 11 አመት ሙሉ ወደ ጣራ ነበር የምታዩ ወይም ደሞ የምትስል ከሆነ ወደ መሬት ስንት ጣራ ቆጥርክ የሰማይንም ከለር ካንት የተሻለ የሚያቃለም ያ ሰው በሌለ ጊዜ በቃ ጓደኛይ ጣሪው ነበር ያው በተስፋ በቆረስኩበትም ጊዜ ወደ ላይ ነበር ማየው በተጨነኩ ጊዜ ሆድ በባሰኝ ጊዜ ሁሉ ወደ ላይ ነበር ማየውና ግን ከጣሪያው ማልፎ ይታየኝ ነበር በተለይ አሁን እንተን ካልኩ በኋላ በቃ ተስፋ ካገኘውና ራሴን በ እንተን ከመወለውት በኋላ በጽናት ከመወለውት በኋላ በቃ ጣሪያው አይደለም ይታየኝ ከጣሪያው ውጪ ከጣሪያው አልፎ ያለው ነገር ነው የሚታየኝ ውጪ ያለው ነገር በቃ ይሄ ትልቅነት ምናምን ምናምን የሚሉት ነገሮች ማለት ነው በቃ እነሱ ናቸው የሚታዩኝ ለከዛች ቦክስ ወየነች ክፍል ውስጥ ሆኚ ግን ከዛ ከሳጥኑ ውጪ ያለው ከሳጥኑ ውጪ የተቆለፈው ተከፍቶ ነው የሚታየኝ በቃ እና ያንን ስዕሎቼ ላይ የሚታየው ነገር ያ ነገር ነው ነጻነት ነው ተስፋ ነው ፍቅር ነው እና የሚታዩት ነገሮች ማለት ነው እና እነዛ ነገሮች መስራት ይቻልኩት ራስህን በተቆለፈ ክፍል አርጌ ማስብ አይነት ሰው ቢሆን ሁሌ ስዕሎቼ ላይ ወይ የታሰረ ሰው ወይ የሆነ የተቆለፈ እንትን እና እንደዛ አይነት ነገሮች ነበረ ለታይ የምትችል አይ ነበርው ግን ያሁኖቹ የተከፈቱ በሮች የተከፈቱ መስኮቶች በቃ እንደዛ ተስፋን የሚጨሩ ነገሮች ጻሃይ ብርሃን በቃ በእንደዛ አይነት የተሞሉ ማንነቶችን ነው እየሰራው ያሉት በቃ የተዘጋ በይት ውስጥ ሆነ የተከፈተው ማንነት ነው ለኔ ግልጽ ሆኖ የታየኛለሁ ግን ያ ነገር እንዲመጣ ነው በቃ 
ወጥሬ ነበር ወይ ማንነቴ ንመገበው ይነበረው የቴዲና የቡኬ ጨዋታ እንዴት ነበር በነገራችን ላይ ቆይታችሁ አላለቀ ገና ሳምንት ይቀጥላል ፕሮግራማችን ስፖንሰር ለማድረግ የምትፈልጉ ከታች በተገለጸ አድራሻ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ስቴዲየም አንበሳ አንሳ አስረኛ ፎቅ ሴባስቶፖል ኢንተርቴይንመንት በመምጣት አጋርነታችሁን ማሳየት ትችላላችሁ ጤና አስጥልኝ እስንተኛ ቀን ነው ዛሬ ከተወለድከ 12332 እ ፕሬዚዳንት ግርማ ጋር የተለየ ወዳጅነት አላችሁ ይባላል ዝቅበኛለሁ አመስክኛለሁ የጆቹኑ ወጥ መልከን ያየው በልዩነት አፈጣጠሪ እንድላረገኝ ተገርሚ ምግብ ቶሎ ቶሎ አምጥልኝ ማለት ጀመርኩለ አይኛ ደሞ በጣም ወዳም ሰው ወዳለም መተንፈስ እስከ ቻሌንጅ ድረስ እስትንፋስ ሰጥቶ እግዚአብሔር ወደ ምድር ይስከላከን ድረስ ለምክንያት ነውና ወደ ውስጣችን እንመልከት ያኒ ነገሮች ሁሉ እኔ ሳሊድ እኔ ካልጋይ ሳልነሳ ወደኔ መምጣት ጀመረ